എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ അധികം ആൾക്കാർ എന്റെ കഥകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരിൽ നിന്നും പ്രോത്സാഹനജനകമായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ ലഭിക്കുന്നതും കൊണ്ട് ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്സാഹവും ഊർജവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യണം അപേക്ഷിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഗഹനമായ ഒരു വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പലരും ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും പ്രകാരം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിസ്താരഭയമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കാര്യം അവസാനം വരെ ഈ ഒരു വിഷയം ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മള് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ജ്യോതിഷ്കാരെടുക്ക പോയിട്ട് പ്രശ്നം വെക്കുകയും നോക്കിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ സർപ്പദോഷങ്ങളാണ് പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് അവർക്ക് കാണുന്നത് മംഗല്യ വിഷയത്തിലായാലും സന്താന വിഷയത്തിലായാലും രോഗദുരിതങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ ഈ സർപ്പദോഷം വളരെ മുഖ്യമായ വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പലരിലും ഇതൊരു സംശയവും ദീപകമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് നാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്നും വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങുവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കുറച്ച് വിസ്താരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാനായ കാരണം ഈ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് സത്യയുഗത്തില് ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ പുത്രിമാരായിരുന്നു കദ്രുവും വിനിതി അവരെ കശ്യപ പ്രജാപതിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു വളരെ പതിവുതാരംഗങ്ങളായിരുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾ ഭർത്തൃവർ ഭർത്താവിനെ പരിചരിക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല ഭർത്തൃപ്രീതി നേടുകയും കശ്യപൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടവരം എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്താണ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ആ അതിബലവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആയിരം നാഗങ്ങളെ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കദ്രു ഈ കദ്രുവിന്റെ കുട്ടികളെക്കാൾ ബലവാന്മാരായിട്ടുള്ള രണ്ട് പുത്രന്മാരെ മതിയരിക്കുന്ന വിനിതയും ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോ അതങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് കശ്യപൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അതുപ്രകാരം കദ്രു ഗർഭിണിയായി മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുന്നത് ആയിരം മുട്ടകളെ ഈ ആയിരം മുട്ടകളും ആ കാലത്തോടനുസരിച്ച് വിരിഞ്ഞ് അതിബലവാന്മാരും സുംഘന്മാരുമായിട്ടുള്ള നാഗങ്ങൾ ആയിരം നാഗങ്ങളുണ്ടായി വിനിത രണ്ട് മുട്ടകളാണ് പ്രസവിച്ചത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും വിരിയാൻ കാലതാമസം എടുത്തപ്പോ ഈ കദ്രുവിന് കുട്ടികൾ ആകുകയും ചെയ്തു കാലതാമസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു നോക്കി കഴിയുമ്പോ അതില് തകുതി മാത്രം വളർച്ച എത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ശരീരം പൂർണ്ണമായി വളർച്ചയായിട്ടില്ല തകുതി മാത്രമേ വളർന്നു ഈ കുഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ അമ്മയെ ശമിച്ചു നിന്റെ അസൂയെ കുശു തൃതിയും കാരണം ആണല്ലോ എന്റെ ശരീര വളർച്ച പൂർണ്ണമാകാതായത് അതിനാൽ നീ അഞ്ഞൂറ് വർഷം കത്രിയുടെ ദാസിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞോളാൻ ശമിച്ചു അപ്പൊ സ്വന്തം തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ വിനിത മകനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു ആ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോ മകൻ ഒരു ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്ത മുട്ട വിരി അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബലവാനായ പുത്രൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഈ ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് മോതലമാക്കും നിന്റെ ദാസ്യവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് വരങ്ങി എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ സൂര്യമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയിട്ട് അവിടെ സൂര്യന്റെ തേരാണിയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഈ കന്നൂരും വിനിതയ്ക്കും തമ്മിലോട് തർക്കം കന്നൂര് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രന്റെ കുതിരയായിരിക്കുന്ന ഉച്ചൈശ്രവസിന്റെ വാല് കറുത്തതാണ് വിനിത അല്ല വെളുത്തതാണ് അപ്പൊ അവരൊരു പന്തായം വെച്ചു ലാല് പറയുന്നതാണോ ശരി ആ ശരി പറയുന്ന ആളിന്റെ ദാസിയായിട്ട് അടുത്ത ആളിൽ നിന്നോളാവുന്നു തമ്മിലൊരു പന്തയും വെച്ചു 
അപ്പോ കതിരു എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് കറുത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഉച്ചേശ്വരത്തിന്റെ വാലിമ്മെ കടിഞ്ഞു തൂങ്ങി കിടന്നിട്ട് അതിന്റെ വാല് കറുത്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കണം നീ കുറച്ചുപേര് ഇതിന് എതിർപ്പുണ്ടായി അവര് അഗ്നി മൂലം മരിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു വേറെ കഥയാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം പറയാം ഇത് അപ്പൊ തന്നെ ഈ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയിട്ട് ഈ ഉച്ചേശ്വരത്തിന്റെ വാലിന്മേല് കെട്ടിക്കാൻ കിടന്ന് നോക്കുമ്പോ കറുത്ത വാലുള്ള കുതിരയായിട്ട് കാണും ഇതുമൂലം വിനിത ഈ പന്തയത്തിൽ തൂക്കുകയും ഈ കതിരു വിൻ്റെ ദാസിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ദാസ്യവേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അടുത്ത മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് അതിതേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ആ പുത്രൻ ഭക്ഷ്യ രൂപകാറുള്ള പുത്രനായിരുന്നു ആ പുത്രൻ്റെ അമ്മയോട് ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്താണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതും പ്രകാരം ഈ സർപ്പകുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെന്നിട്ട് ഈ വിനിതയുടെ ദാസ്യവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സർപ്പകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അമൃത് ദേവന്മാരിൽ നിന്നും അമൃത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ മാത്രമേ അമ്മയുടെ ദാസ്യവൃത്തി ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുള്ളൂ എന്ന് ഈ സർപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സർപ്പങ്ങൾ കരുതിയത് ഇത് പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ നേരെ ദേവലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി അമൃതം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ പോന്ന വഴിക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആമയും ആനയും തൂക്കിയെടുത്തോണ്ടാ പോയത് അപ്പൊ അതിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം നോക്കുമ്പോ അതിവൃഹത്തും ആയ ഒരു വൃക്ഷം കാണുകയും ആ വൃക്ഷത്തിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു കൊമ്പിന്മേൽ എഴുതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ കൊമ്പ് ഒഴിഞ്ഞ് തലയ്ക്കും കൊമ്പ് ഒഴിയെന്ന് പറഞ്ഞയാണ് നോക്കുമ്പോ അടുത്ത കൊമ്പിന്മേല് രണ്ട് മുനിവരിയന്മാര് തലകീഴായിട്ട് കിടന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഈ ഈ കോലാഹലങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവരുടെ തപസിന് ഭംഗം വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ പക്ഷി ഈ കൊമ്പ് കഴിച്ചെടുത്തിട്ട് മറ്റേ കയ്യിൽ ആനയും ആമയും കൈ തൂക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ദേവലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മഹൽ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് അത്ഭുത സ്തബ്ധരായ മുനിവര്യന്മാര് ഈ പക്ഷിശ്രേഷ്ഠന് ഗരുഡൻ നാമകരണം നടത്തി ഈ ഗരുഡൻ ദേവലോകത്തെത്തി ദേവന്മാരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ച് അവരിൽ നിന്നും അമൃത കുംഭം കൈക്കലാക്കി തിരിച്ചു പോരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ അവിടെ എത്തി ഈ പക്ഷിശ ഗരുഡനുമായിട്ട് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന് ഒരിക്കലും ഗരുഡനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ ദേവേന്ദ്രൻ ആ ഗരുഡനോട് കോംപ്രമൈസിന് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോ ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ അമൃത കുംഭം കൊണ്ടുവന്ന് സർപ്പങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും അവര് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോന്നോളാനെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് പോയി ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡന്റെ അടുക്കല് നീ വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും നിനക്ക് എന്താണ് വരം ആവശ്യമെന്നും ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനമായിട്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഈ അമൃതം ഭക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ചിരഞ്ജീവി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും മേടിച്ചു ഇത് രണ്ടും കിട്ടി ഈ ഗരുഡൻ നേരെ സർപ്പങ്ങൾ എടുക്ക വന്നു അവർക്ക് ഈ അമൃത കുംഭം കൊടുത്ത് അമ്മയുടെ ദാസ്യവൃത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ മാതാപുത്ര പുത്ര ബന്ധത്തിന് ഈ മാതാപുത്ര ബന്ധത്തിന് ഉത്തമമായ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ കഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സർപ്പങ്ങളിൽ കിട്ടിയ അമൃതം ദർഭപുല്ല് വിരിച്ച് അതിന്മേൽ വെച്ചിട്ട് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് ആറ്റിലേക്ക് പോയി ആ സമയം കൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ വന്ന് ഈ അമൃതം തിരിച്ചെടുത്ത് ദേവലോകത്തേക്ക് കൊടുക്കും തിരിച്ചു വരുന്ന ഉടനെ ഈ സർപ്പങ്ങൾക്ക് അമൃതം കാണാഞ്ഞിട്ട് വൈഷമ്യവും നിരാശയും ആർത്തിയൊക്കെ തൂണിട്ട് ഈ ദർഭപുല്ലിൽ തുള്ളിയിട്ട് കിടന്ന തുള്ളികളും നക്കിയെടുത്തു ആ നക്കിയെടുത്തപ്പോ ഈ ദർപ്പമുല്ല് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ നാവ് കീറി രണ്ടായതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കണ്ട് വൈഷമ്യുണ്ടായ ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ സർപ്പങ്ങൾക്ക് ചിരഞ്ജീവത്വം കൊടുത്ത് നാഗരോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം സൃഷ്ടിച്ചു അവിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ അധിപതികളായിട്ട് ഈ നാഗങ്ങൾ വാഴാനും തുടങ്ങി അതിന് മൂത്തവരായ എട്ടുപേര് 
പ്രധാനികളായിട്ട് അത് അഷ്ടനാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ശിരസിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ കണക്കെടുത്തത് ആദ്യത്തെ ആൾ ആയിരം തലയോട് കൂടിയിട്ട് അനന്തനും രണ്ടാമൻ വാസുകിയും മൂന്നാമൻ കൊടും വിഷമുള്ള തക്ഷകനും പിന്നെ കാർക്കോടകനും പത്മൻ മഹാപത്മൻ ശങ്കബാലൻ ഗുളിയൻ ഇങ്ങനെ എട്ട് പേര് ഈ നാഗലോകത്തിന്റെ അധിപതിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ അഷ്ടനാഗങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഈ തക്ഷകൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കടിച്ചിട്ട് ആറ്റിലൂടെ ചാടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എത്തുമ്പോ ഈ ആറ് കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഒരു പുള്ളുവ സ്ത്രീ അതിന്റെ കുളത്തിനകത്ത് ഈ തക്ഷകനെ ഒഴിപ്പി ചക്കര കടത്തി അന്ന് മുതലാ സർപ്പപൂജകൾക്കും എല്ലാം ഈ പുള്ളുവൻ പാട്ട് പ്രാധാന്യം വന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നാഗലോകത്ത് വസിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പരശുരാമൻ ക്ഷത്രിയരെ മുച്ചൂടും നിഗ്രഹിച്ച് അതിന്റെ പാപമോചനത്തിനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമി നൽകാൻ ചെയ്യും തീരുമാനിച്ചു അത് പ്രകാരം ഗോകർണത്ത് നിന്ന് മഴുവെടുത്ത് തെക്കോട്ടെറിഞ്ഞ് കന്യാകുമാരി പോയി വീഴുകയും ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും ദേശത്തുള്ള വെള്ളം കടല് ഒഴിവാക്കി കടലിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമി ഭാഗം പൊങ്ങി വന്നു ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭൂമി ഈ പൊങ്ങി വന്നതാണ് കടലിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ ഈ കടലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്ന ഈ ഭൂവിഭാഗം ഈ കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലവണാംശം ഈ ഭൂമിയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിവൃത്തി എന്താണ് എന്ന് പരശുരാമൻ ആലോചിച്ച് ആ നാഗലോകത്ത് എന്ന് അനന്തനോട് ഈ വിഷയം പറയുകയും അനന്തൻ അവര് ഇവിടെ താമസ കേരള ഭൂമിയിൽ താമസിച്ച് സർപ്പങ്ങൾ ഈ കേരള ഭൂമിയിൽ താമസിച്ച് അവരുടെ ഉച്ഛ്വാസം കണ്ടിട്ട് ഈ ലവണാംശം ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തോളാമെന്ന് ഉറപ്പു അതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ സർപ്പങ്ങളെ എല്ലാം വെച്ച് ആരാധിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പരശുരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കു അന്ന് മുതൽ സർപ്പങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നു ആ കേരളത്തിലെ ലവണാംശമുള്ള ഭൂമിയിൽ ഉച്ഛ്വാസം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലവണാംശം ഇല്ലാണ്ടാക്കി സസ്യലതാദികളും ജീവജാലങ്ങളും വളരാനുള്ള ഭൂവിഭാഗമാക്കി മാറ്റി ഈ സർപ്പങ്ങളെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആരാധന വിഷയമാക്കിയത് എവരുടേതാണ് ഈ ഭൂമി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ വിഷയവും പിന്നെ പരശുരാമൻ ഈ അവർക്ക് കൊടുത്ത വാക്കുകൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സർപ്പങ്ങളും നാഗങ്ങളെയും ഒത്തിരി പുരാതനമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിലും പല മതങ്ങളിലും ദേവതമാരായിട്ട് ആദരിക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ബാബലോണിയനും ഈജിപ്ഷ്യനും റോമനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സർപ്പങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആരാധനകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ട് മറ്റ് മതങ്ങളിലോ മറ്റ് ദേശങ്ങളിലോ ഇല്ലാത്ത പോലെ വിശേഷമാകാനുണ്ടായ കാരണം ഈ പരശുരാമൻ കൊടുത്ത വാക്കാണ് ഇത് പ്രകാരം പരശുരാമൻ ഉത്തരദേശത്ത് നിന്നും ബ്രാഹ്മണരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ദുർഗാലയങ്ങളും ശൈവാലയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ പൂജ കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയും അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഈ ഭൂവിഭാഗത്ത് താമസമാക്കുകയും ചെയ്യും അവരപ്പൊ ഇവിടത്തെ അധികാരികളായിരിക്കുന്ന ഈ സർപ്പങ്ങൾക്ക് യഥാന്യായമുള്ള കാവുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച് അവർക്കും പൂജാധികാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള കാവുകളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കേരള ദേശത്ത് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേരള ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്പങ്ങളുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാം തന്നെ സർപ്പ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വളരെ വിശാലമായി കിടന്ന കാവുകളും കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ജനസഞ്ചയം വർദ്ധിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ചെറുതായി വളരെ പലതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കാവുകളൊക്കെ അവിടെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ കാര്യം ഈ സർപ്പശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന ശുദ്ധമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതങ്ങളിലൊന്ന് സർപ്പക്കാവുകളിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക തീണ്ടാരി വരവാരായ്മ മറ്റുള്ള അശുദ്ധികൾ എന്തും സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ദുരിതം വളരെ തീവ്രമായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ 
അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആചാര രീതികൾ ഇല്ലാതെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അശുദ്ധികൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഈ സർപ്പങ്ങൾ വിക്ഷതമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ ശാപം ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഒരു കാരണം പിന്നീട് പല കുടുംബങ്ങളിൽ അന്യാധീനമായി കിടക്കുന്ന സർപ്പക്കാവുകൾ അത് വേണ്ടവണ്ണം വിളക്ക് കത്തിക്കുകയോ വാഹ്യാചാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആചാരം അങ്ങനെയുള്ള കാവുകളാണ് ഉള്ള കുടുംബങ്ങളും ക്ഷയോന്മുഖമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ സർപ്പക്കാവുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ രോഗദുരിതങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിയാബാധയായിട്ട് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ സർപ്പക്കാവ് നശിപ്പിക്കുക സർപ്പക്കാവ് തീണ്ടുക അശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുക സർപ്പക്കാ സർപ്പങ്ങൾക്ക് ക്ഷത ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് നമ്മൾ നേരിൽ കാണുന്ന മൂക്കം ചേര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സർപ്പ ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു അത് ശരിക്കും അദൃശ്യരായിരിക്കാം അവരുടെ ശക്തി ഒരു ചൈതന്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കരടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ശക്തി വിശേഷമായിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ ലക്ഷ്യ നിൽക്കുകയാവാം അപ്പൊ അവിടെ വെട്ടുക കിടക്കുക മാനം തോണ്ടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചൈതന്യത്തിന് ക്ഷതം ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അശുദ്ധ്യാദികൾ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ സർപ്പശാപം ഉണ്ടാകാനിടയാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സർപ്പകോപ നിമിത്തം കുടുംബചരങ്ങളിൽ പൊതുവിലെ വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ സന്താന തടസ്സങ്ങൾ മഹാരോഗങ്ങൾ ചൊറി ചൊറി ചടങ്ങ് മുതൽ സോറിയാസിസ് വരെയുള്ള മഹാപൊക്ക് രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഉദര രോഗങ്ങൾ ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഈ സർപ്പകോപം കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ജാതകാല തലമുറകളോടും ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളിൽ സർപ്പകാരകനായിരിക്കുന്ന രാഹു അനിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് കാര്യ തടസ്സങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും തലമുറകളിലേക്ക് പോകാനും ഏഴോളം തലമുറകളിലേക്ക് ഈ സർപ്പശാപം നിലനിന്ന് പോകാനും കാരണമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് സർപ്പക്കാവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് പുനരുദ്ധരിച്ച് വേണ്ടവണ്ണം സംരക്ഷിച്ച് നിത്യദീപം അത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലുള്ള ദിവസം കത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം മതി നടത്തണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ വല്ലവരെ ഏൽപ്പിച്ച് കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് പോകേണ്ടതിന്റെ തലേന്ന് ആ കാവ്യ വിളക്ക് കത്തിച്ച് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി വരുന്നത് വരത്തേക്കും ഉള്ള ക്ഷമ ചോദിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല എന്നർത്ഥം നമുക്ക് ദേവന്മാർക്കും ഇതെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ധരിക്കരുത് ഈ ആചാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ദുരിതം വീണ്ടും തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ദുരിതമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാവുകളിൽ തൽക്കാല പ്രശ്നം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പോകരുത് അവിടെ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം തന്നെ വെപ്പിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന തീരുമാന പ്രകാരം വേണം ഈ കാവ് പുനരുദ്ധരിക്കാനും നടത്തും അങ്ങനെ പുനരുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാൽ ഈ തലമുറകളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സർപ്പകോപങ്ങളും ശാപങ്ങളും തീരും രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ കാളസർപ്പയോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ജാതകക്കാർ അങ്ങനെ സർപ്പ രാഹു അനിഷ്ട സ്ഥിതി നിൽക്കുന്ന ജാതകക്കാർ ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രശ്നകാരിയെ കണ്ട് അതിന്റെ കാരണ കാര്യകാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വലുത് മുതൽ ചെറുതുവരെയുള്ള പല വഴിപാടുകൾ ഈ പനിക്ക് ചികിത്സിക്കുന്ന പോലല്ല ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോന്നിനും സർപ്പബലി പോലെ സർപ്പ മൃതിക്ക് പ്രായചിത്തമായിട്ട് പാൽപ്പായ സമൂഹം പോലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നൂറും പാലും നടത്തുക മഞ്ഞപ്പൊടി കൊടുക്കുക നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ പൂക്കര സമർപ്പിക്കുക കരിക്ക് സമർപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വഴിപാടുകൾ നടത്തി അതിന് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ് ഈ കാളസർപ്പയോഗം പോലുള്ള ദോഷങ്ങളുള്ള ജാതകക്കാർ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം കാളഹസ്തി പോയിട്ട് അവിടെ രാഹുകേതു മൂല നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് 
പിന്നെ ഒരു പ്രധാനമായ പരിപാട് ആയില്യം എല്ലാ മാസത്തിലെയും ആയില്യം തോറും മൃതം നോക്കുക ആയില്യം തോറും മൃതം നോക്കിയാൽ ഭൂരിഭാഗം സർപ്പദോഷങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്നും മാറി കിട്ടും ഒരു വർഷം അടുപ്പിച്ച് ഈ മൃതം നോക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ശ്രാവണ പഞ്ചമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഗപഞ്ചമിക്ക് നടത്തിയാൽ ശ്രാവണ മാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ പഞ്ചമി ആയിരിക്കുന്ന നാഗപഞ്ചമിക്ക് മൃതം നോറ്റാൽ ഈ ഒരു വർഷം നടത്തുന്ന ആയില്യ മൃതത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃതങ്ങൾ നോക്കി ഈ സർപ്പദോഷത്തിന് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ് എന്തായാലും വളരെ ഗഹനമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് സർപ്പദോഷം അതിനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് വേണം സർപ്പ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം